തിരിച്ചറിയാൻ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും ജീവിതത്തിൽ സാന്ത്വനമായി ആശ്വാസമായി വഴിവിളക്കായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനായി ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൗമാരക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില ആസക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളില്ല എന്നാൽ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ആസക്തികളാകുമ്പോൾ അതായത് അത് നമ്മെ കീഴടക്കി അത് നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപകടകരമായി തീരാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പഴമൊഴി പറയും പോലെ അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ നല്ല താല്പര്യങ്ങൾ പോലും അത് ആസക്തികളായി തീരുക എന്നുള്ള ഒരപകടകരമായ അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും തൻ്റെ ഭർത്താവും കൂടി വൈകുന്നേരം പതിവ് പോലെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ആ അമ്മയ്ക്ക് അത് താങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പതിനാറ് വയസ്സുള്ള തങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ മദ്യക്കുപ്പികളുമായി മയക്കുമരുന്നിന് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ വസ്തുക്കളുമൊക്കെയായി അവർ ഒന്നിച്ച് അവിടെ രഹസ്യമായി കിടക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നു പോയ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന കാഴ്ച മനസ്സിലിപ്പോഴുമുണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രായത്തിൽ മദ്യത്തിന് അടിമയായി തീർന്ന ആ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല വളരെ യോഗ്യമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീകമായി ആധ്യാത്മികമായി പോലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് താൻ തൻ്റെ മനസ്സിനെ മതിച്ചു കളയുന്നതായ ഒരു ശീലത്തിന് അടിമയായി തീർന്നു മദ്യം കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും പ്രവേശിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ അവരുടെ ഭാവിയെ മുഴുവനും ഇരുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കുട്ടിയും രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമല്ലേ ഇന്ന് നാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും എന്ന് വ്യത്യാസമില്ല ഉന്നത കു കുലജാതരെന്നോ അല്ലാത്തവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ക്രൈസ്തവരെന്നോ അക്രൈസ്തവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു തലമുറയുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന അനുഭവമാണിത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷനുകളിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് അനേക കുട്ടികളോട് ഇട ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കുട്ടികൾ പറയാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കെൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയി ഒരു കാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വഴുതി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ മാറുന്ന സമൂഹത്തിൽ ആ സമൂഹവുമായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആർക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയും അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ കൂടിയെങ്കിലേ എനിക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുള്ളൂ എന്ന് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി തീരുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും അവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റമേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വ്യക്തിത്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാൻ അവർ മദ്യത്തെയും മയക്കുമരുന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നു ക്രമേണ അവർ അതിന് അടിമപ്പെടുന്നു മറ്റ് ചിലർ ഇതിനകത്ത് ചെന്നുപെടുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ അബൌട്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾ മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദെയർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഐ ഡ്രോപ്ഡ് ഔട്ട് ഒരു നാല് വർഷത്തേക്ക് ചെറിയൊരു തുടക്കമായിരുന്നു ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കുറേ പണം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളെന്നെ ഒരു പൊതി ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു നാല് വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം സുഭിക്ഷമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ പഠനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവർ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എൻ്റെ പഠനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പാതി മയക്കത്തിലാണ് ആ കുട്ടി ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര ദുഃഖകരമായ അനുഭവമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കി ഒരാഡംബര ജീവിതത്തിന്
അതുമാത്രമല്ല ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വീട്ടുകാരോടുള്ള സ്വന്തം കുടുംബത്തോടുള്ള ഒരു വാശി തീർക്കൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര ദാഹമാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഈ വേരുകൾ ഓടുന്നത് പലപ്പോഴും നാം അറിയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ പ്രതികാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നവരും കുറവല്ല അല്പസമാധാനം വേണം ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ പറയുകയായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അന്യനാട്ടിൽ വളരെയധികം തുക മുടക്കി വീട്ടുകാർ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിട്ടു അവൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഒരു ടൂറിന് പോയപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഒരു ഡ്രിങ്ക് എടുത്തു നോക്കിയതാണ് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലെ പല പരാജയങ്ങളും മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി ഒരു മാസ്മരിക ലോകത്ത് ഞാൻ എത്തി അതിൻ്റെ സുഖമൊന്ന് വേറെയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ വീക്കെൻഡുകളിൽ തുടരുവാൻ ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം അത് ഫ്രീക്വൻ്റായി ദിവസങ്ങളോളമായി അവൾ ഇന്ന് ആ അന്യനാട്ടിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ പോലും കഴിയാതെ ആ അന്യനാട്ടിൽ തൻ്റെ പഠനം പാതി വഴിയിൽ മുടക്കി തെരുവിൽ അലയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായി തീർന്നു ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന ആ മനോഹര ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വൈകൃതമുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത്തരം ആസക്തികൾ നമ്മെ തള്ളിയിടുന്നത് ഈ ആസക്തികൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളും കൂടിയുണ്ട് എത്രയധികം ഉപയോഗിക്കും തോറും അത്രമേൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രെയ്വിങ് ആണ് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് പാഷനാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇല്ല അവിടെ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഏത് ഡിറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ആസക്തികളുമായി എടുത്താലും അപകടത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് അത് വിരൽ ചൂണ്ടുക താൽക്കാലികമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയ ഒരപകടത്തിലേക്കുള്ള കൂപ്പുകുത്തലാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അത് താളം തെറ്റിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങളെ വലിച്ചു മാറ്റും നമ്മൾ അറിയുകയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ചിലന്തി വലയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നാം കാൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറില്ല ഇതെന്നെ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായി അപഹരിച്ചെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്ത ഇതെങ്ങനെയാണ് ഊറ്റിയെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതെങ്ങനെയാണ് താളം തെറ്റിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം ആസക്തികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പാപമെന്നുള്ളതാണ് അത് വെച്ച് നീട്ടുന്ന ആകർഷണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മറുചിത്രം മറുവശത്തെ ചിത്രം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വിശുദ്ധ പോസ്തോലനായ പൗലോസ് തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയുടെ ഒരു പ്രമാണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണവുമായി സദാസമയവും ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് ഒരു പോർക്കളം പോലെയാണ് അതിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്താൽ നയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും സ്വാധീനിക്കും ഇത് ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വലിയ പിക്ചർ എപ്പോഴും അപകടമുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ആസക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുക മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള തുടക്കങ്ങളിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൗമാരക്കാരോ യൗവനക്കാരോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ മുതിർന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ഉള്ള സമയം ആണ് അതിനുള്ള ഒരു വഴി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണല്ലോ ദൈവം എന്നെ ഈ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് വിലക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹൗവായെ ആ വൃക്ഷ
ദൈവം നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ലിഖിതമായി നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും ഉള്ള പ്രാപ്തി സുബോധം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നാം അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് നാം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് മേൽ ദൈവം നിയന്ത്രണത്തിന് വരുന്നില്ല തീരുമാനം നമ്മുടേതാണ് ഹൗയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ പഴം പറിച്ച് തിന്നണമോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ ഈ വസ്തു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ അപകടത്തിലേക്ക് പോകണമോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എനിക്കെൻ്റെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം കൗമാരക്കാരും യൗവനക്കാരും നമ്മുടെ ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കാരണം വീണ്ടും വിചാരം വരുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് ഭ്രംശം സംഭവിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തരട്ടെ ഒന്നാമത് ചെറിയ തെറ്റിൻ്റെ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിന്മയുടെ ശീലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എബ്രായ ലേഖനത്തിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീയോ നിങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായുള്ളവരെ അത് വിട്ടോടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലീ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടോടുക എന്നുള്ള പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെറുതെ നടന്നും ഓടിയുമൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആകർഷണം വളരെ ശക്തമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അരയിൽ ശക്തിയേറിയ ഒരു വടം കെട്ടി വലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആസക്തികളിലേക്കുള്ള ആ വലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ തെറ്റിൻ്റെ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ തന്നെ തുടക്കങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ടോടണം വിട്ടോടുക എന്നുള്ള പദത്തിന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുക നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാണനു വേണ്ടി ഓടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓടണം ആസക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് സംഗീതത്തോടുള്ള ആസക്തിയാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളോടുള്ള ആസക്തിയാണെങ്കിലും അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ജീവിതം തകർന്നുപോയി മാനസിക വൈകൃതങ്ങളിൽ വൈകല്യങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ട നൂറുകണക്കിന് കൗമാരക്കാരും യൗവനക്കാരും മുതിർന്നവരും പ്രായമുള്ളവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് ആസക്തികളുടെ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം പോപ്പപ്പ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആണെന്ന് മറക്കരുത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ അതിൻ്റെ കെണിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാലകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പലരും ചെറിയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വലിയ ആഴക്കയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ഇതോടുകൂടെ എൻ്റെ നാശമായി തീർന്നു ഞാൻ നശിച്ചു ഇനി എനിക്കൊരു ഭാവിയില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കടന്നേ മതിയാകുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഏറ്റവും പൂർവാധികം ശോഭനമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പക്ഷേ മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിളിക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം മൂന്നാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവാൻ നാം ഒന്ന് മനസ്സ് വയ്ക്കണം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു കഴുകൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കഴുകൻ ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ ശവശരീരം ഒരു നദിയിലൂടെ ഒഴിവി ഒഴുകി വരികയാണ് ആ ഒഴുകി വന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ വെള്
സംതൃപ്തിയോടെ ആ മാംസം കൊത്തി ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാംസം കഴിക്കുന്നതിലുള്ള ആസ്വാദനത്തിനിടയിൽ താൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നോ അപ്പോഴേക്കും ഞാനെന്ന് അങ്ങ് പറന്നകലും രക്ഷപ്പെടും അതുവരെ എനിക്ക് കഴിക്കാവുന്നിടത്തോളം മാംസം ഭക്ഷിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കൃത്യം മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ കഴുകൻ പറക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി പറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ മൃഗം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ തൻ്റെ തൻ്റെ സ്വന്തം നഖങ്ങൾ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മാംസത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് ആസക്തികൾ പറന്നു മാറുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പറന്നു മാറുവാൻ അത് നമ്മളെ വിട്ടുകളയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല അവിടെയല്ല നമുക്ക് തെറ്റുന്നത് തെറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നാം പരാജിതരായി തീരുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ എപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചോദിക്കണം പലരും പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ശരിയായി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാം എൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് കൃ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് നൂറാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനെയും വിട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒന്നിനെ തേടി പോകുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്ര മലീമസമായ ജീവിതമാണെങ്കിലും ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ യേശുവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് മാറ്റി വെളിച്ചമാക്കണമേ ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ അടുത്തതായി ജീവിതത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യോഗ്യ യോഗ്യതയുള്ള മാതൃകയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദുശ്ശീലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് നല്ലതാണ് ആ വ്യക്തി കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്ന ആളായിരിക്കരുത് മാതൃകയുള്ള ഒരു പ്രൂവൺ ലൈഫിൻ്റെ ഉടമയായ ഒരു ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒടുവിലായി പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാസക്തിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുശീലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവ വൈകൃതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ജീവിത ശൈലികൾ നാം ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് എൻ്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഞാൻ എങ്ങനെ ചിലവിടണം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിരുകളെ നാം നിശ്ചയിക്കണം സെറ്റ് യുവർ ബൗണ്ടറീസ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് ഞാൻ എന്താണ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയണം നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആസക്തികളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആസക്തികൾ അമിതമാകുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും കേൾവിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മുഴുവനും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ അത് തകിടം മറിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അത് തകർത്തു കളഞ്ഞേക്കാം അതിനനുവദിക്കരുത് വിലയേറിയ ഒരു ജീവിതമായി ദൈവം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉപദേശത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതൊരാസക്തിയുടെയും വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ട് ഡിസിസീവ്ലി ആൻഡ് ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെച്ച് താമസിക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കുക ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിൽ വളരുക പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ ആ ദുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുവാൻ തീരുമാനിച്ച് ചുവടുകളെ എടുക്കുക അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കും